，有孕过了三个月，胎象变稳了。毕竟你年轻，有孕呢、啊，看起来跟没事儿似的。太医院陈文，产期在七月，夏日里坐月子，要当心的事的确是多些。臣妾头次遇喜，什么都不懂，还得请皇后娘娘和于妃姐姐多指教。春日里，京城风沙大，仔细别着了风。这个时候，受凉吃药，怕是对孩子不好。是啊，皇后娘娘说的是。只是不知道，臣妾怀的是个阿哥还是公主？<笑>阿哥和公主都不要紧。八零部全族为准格尔战事出力，皇上又这样疼你，本宫和于妃都替你高兴啊。哎呀，富贵儿，富贵儿，仔细着，小心让人碰着了。皇后娘娘万安，家贵妃,家贵妃安，同安。哟，影嫔呀，如今这怀着身孕，身子也见重了，就别到处瞎溜达了。这肚子里也不知道怀着的是个什么东西，若是磕着碰着了，可不是空欢喜一场。家贵妃得空，还是都管教一下自己的儿子吧，免得让皇上心烦。别以为皇上眼下与准格尔作战重用你们巴林部，我们御史一族依附大清已久，可比你们巴林部忠心多了。如此忠心，皇上还不待见你个四阿哥，可见不是御史的过错。而是你们母子的措施啊！来，牵着。嘉贵妃，你不是身子不适吗？该留在启祥宫，何必出来让人不安宁呢？知道皇后娘娘的五公主宝贝被狗叫唤几声，就吓得心症发作。只是这样的孩子生来何用呢？只会白让爹娘操心罢了。贱婢，你敢打本宫？满嘴诅咒，奴婢就替皇上和皇后娘娘教训嘉贵妃。嘉贵妃，你不好好教导自己的孩子也就罢了，连只牲畜也教导不好，在这里满口胡言乱语。咱们现在就去见皇上，看皇上若是知道了你诅咒五公主，会怎么整治你？你少拿皇上压我！嘉贵妃定是恨透了这帮人吧？恨有什么用？嘉贵妃母子失宠，还能做什么？失宠的人最容易发疯，还养这么只疯狗，更不知会做出什么事。永琪，多了永成的宠爱，我就眼睁睁的看着你们母子能得多久？这一巴掌，我记着了。记住了打，才能记住教训。没事吧？尹嫔，你怀着身孕，不必跟嘉贵妃计较，早点回去休息。臣妾知道了。真是虎落平阳被犬欺呀！皇后仗势欺人。那个影平仗着有身孕，也敢跟本宫张狂。那个影平有孕有什么了不起啊？整个宫里就您生的皇子才是最多的，气死我了！可是永成，永成气馁，永玄又待起，谁还没个高低起落呢？等事情缓一缓，皇上又喜欢四阿哥了。哎，我不喝，您皇子最多，不必担心。是，本宫不怕，本宫不怕。永成不行，还有永玄，再不然还有永兴呢。嗯，本宫有什么可怕的？等本宫迈过这道坎儿，缓过气儿，瞧本宫怎么收拾影嫔。
这匹小马呀，是新进的，可得喂养好喽。是。明日皇上命各位阿哥前来练骑射，都当心着点儿。这匹小马就是给八阿哥准备的，马鞍子检查好喽。是。是。千万不能粗心大意。是。伤，孝之始也，立身行道。额娘，这个怎么读啊？这篇文章都学了这么多遍了，你怎么还是记不住啊？你四哥像你这么大的时候，可比你聪明多了，你还整天就知道跟着永琪稀里糊涂的玩，仔细的害你。五哥对我很好，傻子，过来。永轩，嗯，额娘跟你说的话，你可记着了。嗯。如今你四哥已经出宫居住了，额娘的儿子里，就只有你年纪最长了。你一定要更加倍的用功。日后帮着你四哥登上太子之位。什么是太子啊？知道就行了，别问了。嗯。接着读。身行道。给嘉贵妃和八阿哥请安。什么事儿啊？皇上赏了一匹小马给八阿哥，让八阿哥即刻去南苑跑马。太好了，我可以学骑马了。额娘说的话都记着了。嗯。去吧。谢谢额娘。哎，永璇，嗯，骑马的时候小心些。嗯，柱儿，咱们也回去吧。永璇，嗯，你坐稳了啊，腿夹紧马肚子，试着让它慢慢跑起来。不用怕，对，就是这样。身体坐直一点，你手试着抓着马缰绳，慢慢可以自己骑了。腿夹一下马肚子，使劲！走！哎，永轩！哎，永轩！永轩！八哥，八哥，八哥，八弟，八哥，八哥，起来，八弟，八弟，你怎么了，八弟？八弟，八哥，八哥，先把他送进前方殿。是八哥，八哥，快快快，快快快，找太医啊！快，先把他送进前方殿，派人去禀报皇娘和皇阿玛，请大医，快点去请大医，请大医。